హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్జుస్కో ఈ వీడియోలో మనం న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లోని ఫోటోసింథసిస్ టాపిక్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఈ ఫోటోసింథసిస్ టాపిక్లో టోటల్గా మనకి ఫైవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ ది టెస్ట్ ఫర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ టెస్ట్ ఫర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ స్టార్చ్ అంటే ఏంటి స్టార్చ్ అంటే అదొక కార్బోహైడ్రేట్ సో మనం దేన్ని టెస్ట్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం లీఫ్స్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం లీఫ్ ని ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తున్నాం మనం అందులో స్టార్చ్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని చేయాలి సో జనరల్ గా ఒక ప్లాంట్ కనుక సన్లైట్ లో ఉండి దానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండి వాటర్ అవైలబుల్ గా ఉంటే అది లైట్ కి సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఆ ప్లాంట్ యొక్క లీవ్స్ లో స్టార్చ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ లీవ్స్ ఫోటోసింథసిస్ ని క్యారీ అవుట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ లీవ్స్ లో స్టార్చ్ ఉంటుంది సో మనకి ఎవరైనా ఒక లీఫ్ ఇచ్చి ఈ లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా నువ్వు ఎలా చెప్తావు అని అడిగితే మనం దానికి ఈ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనం చెప్పచ్చు అందులో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అనేది రైట్ సో లెట్ అస్ ఈ ద టెస్ట్ సో హియర్ వీ హ్యావ్ ది టెస్ట్ ఫర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి ప్రొసీజర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మనకి అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది డయాగ్రామ్ షోయింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ and let us see first let us uh, read this presence of starch a type of carbohydrate in the leaves let us take a leaf from a plant we can select such plants that have soft thin leaves well exposed to sunlight so mani experiment ki elanti leaves teeskomantunnarante we can select such plants that have soft and thin leaves elanti leaves teeskovali soft ga undali thin ga undali aa leaves అలాగే ఆ ప్లాంట్ వెల్ ఎక్స్పోజ్ టు సన్లైట్ బాగా ఎండలో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ తీసుకుంటేనే మనకి టెస్ట్ బాగా వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కింద మనం పిక్చర్స్లో ఫోటోగ్రాఫ్లో చూస్తే ఇది తీసుకున్నాం మనం ఈ లీఫ్ని తీసుకున్నాం సో ఇది ఒక క్రాటన్ లీఫ్ లాగా ఉంది ఇందులో మధ్యలో రెడ్ కలర్ పేల్ కలర్ ఉన్నాయి ఈ లీఫ్కి ఈ చివరిలో మాత్రం గ్రీన్ కలర్ ఉంది సో అంటే ఇక్కడ ఫోటోసెన్సెస్ జరుగుతుంది అనమాట ఈ గ్రీన్ కలర్ ఏరియాలో మనం ఈ లీఫ్ని తీసుకున్నాం క్రాటన్ ప్లాంట్ లీఫ్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అరేంజ్ యాపరేటర్స్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ యాపరేటర్స్ అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ని యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇది ఫిగర్ చూడండి ఈ ఫిగర్లో ఉన్నట్టుగా అరేంజ్ చేసుకోమన్నారు ఏం అరేంజ్ చేసుకోమన్నారు కింద ఒక బర్నర్ ఉంది బన్సన్ బర్నర్ దిస్ ఈజ్ ద బర్నర్ అండ్ ఎ ట్రైపాడ్ స్టాండ్ ఒక ట్రైపాడ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి అలాగే ఈ ఫ్లేమ్కి పైన ఈ బేకర్ పెట్టడానికి ఇక్కడ ఒక మెష్ లాగా ఉంటుంది దాన్నే మనం ఎస్బెస్టోస్ గాజ్ అంటాము ఈ ఎస్బెస్టోస్ గాజ్ అనేది ఒకటి తీసుకోవాలి సో తీసుకున్న తర్వాత దీని మీద మనం ఒక బీకర్లో బాయిలింగ్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఈ ఆపరేటర్స్లో చూడండి ఏం తీసుకున్నాం మనం బాయిలింగ్ వాటర్ వాటర్ తీసుకుని బాయిల్ చేస్తున్నాం ఇందులో తీసుకున్నాం బీకర్ సో ఇది బీకర్ సో ఈ బీకర్ తీసుకున్నాం బీకర్లో వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఒక బాయిలింగ్ ట్యూబ్ని పెట్టాం దీన్నే టెస్ట్ ట్యూబ్ అని కూడా అంటారు బాయిలింగ్ ట్యూబ్ సో ఇది బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఈ బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో చూడండి దీంట్లో ఉన్న లిక్విడ్ ఏంటి ఇది వాటరా కాదు సో ఇదేంటిది మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ తీసుకున్నాం సో మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అనేది ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకున్నాం ఈ బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో రైట్ సో ఈ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ని దేనిలో పెట్టాం మనం ఒక బీకర్లో పెట్టాం బీకర్లో వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది సో బీకర్లో వాటర్ తీసుకున్నాం టెస్ట్ ట్యూబ్లో మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ తీసుకున్నాం మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ కమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ సో ఇథైల్ ఆల్కహాల్ మెథైల్ ఆల్కహాల్ కాంబినేషన్స్లో ఈ మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ అనేది తయారు చేస్తారు సో ఇందులో మనం మనం తీసుకున్న శాంపిల్ లీఫ్ మనం టెస్ట్ చేయవలసిన లీఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేయడానికి తీసుకున్న ఈ లీఫ్ని సో దీంట్లో పెట్టుకున్నాం ఈ లీఫ్ని దీంట్లో వేసాం అంటే లీఫ్ని మనం ఆల్కహాల్లో బాయిల్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఆల్కహాల్లో లీఫ్ని బాయిల్ చేయ బాయిల్ చేయడం అయితే మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు డైరెక్ట్గా బేకర్లో ఆల్కహాల్ వేసి ఆ ఆల్కహాల్లో లీఫ్ని వేసి మనం బాయిల్ చేయొచ్చు కదా ఇదంతా ఎందుకు ఈ సెటప్ అని అనిపించవచ్చు కానీ మనం ఆల్కహాల్ని డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేయకూడదు బికాజ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ సబ్స్టెన్స్ సో అది దాని వ్యాపర్స్ అనేవి ఫైర్ని ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తాయి కాబట్టి సో దీన్ని వాటర్ బాత్లో పెట్టాలి ఇది వాటర్ బాత్ అంటే బాయిల్ అవుతున్న
ఓవర్ ఎ వాటర్ బాత్ ఇట్ బికమ్స్ పేల్ వైట్ ఇలా బాయిల్ చేసాక లీఫ్ ఎలా అయిపోతుందంటే పేల్ వైట్గా అయిపోతుంది ఎందుకు పేల్ వైట్గా అయిపోతుంది డ్యూ టు ద రిమూవల్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ అనేది ఈ ఆల్కహాల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో మన ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూడండి ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఎల్లోయిష్ కలర్లో చూపించారు లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఎందుకు చూపించారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్పిరిట్ అనేది వైట్ కలర్లోనే ఉంటుంది సో వైట్ కలర్లోనే ఉంటుంది ఈ లీఫ్లో ఉండే కలర్ అనేది ఇందులోకి దిగిపోతుంది సో లీఫ్లో ఉండే కలర్ ఏంటి ఆ కలరు క్లోరోఫిల్ ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది ఈ ఆల్కహాల్లోకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు లీఫ్ ఏ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది పేల్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో పేల్ వైట్ ఏ కలర్లోకి అవుతుంది ఆఫ్టర్ బాయిలింగ్ ఇన్ ఆల్కహాల్ ద లీఫ్ టర్న్స్ పేల్ వైట్ లీఫ్ని ఆల్కహాల్లో బాయిల్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద కలర్ అనే క్వశ్చన్ అడిగితే యూ క్యాన్ టెల్ దట్ పేల్ వైట్ సో వై టర్న్స్ పేల్ వైట్ బికాస్ ద క్లోరోఫిల్ ఇన్ ద లీఫ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై బాయిలింగ్ ఇన్ ఆల్కహాల్ సో నావ్ టేక్ ద లీఫ్ కేర్ఫుల్లీ ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ బై యూజింగ్ అ బ్రష్ టెస్ట్ ట్యూబ్ నుంచి ఒక బ్రష్ యూజ్ చేసి తీసుకోమంటున్నారు ఎందుకు బ్రష్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ బాయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం తీసుకున్నది తిన్ లీఫ్ కాబట్టి అది చాలా డెలికేట్గా అయిపోతుంది ఓకే సో మనం దాన్ని రఫ్గా హ్యాండిల్ చేస్తే ద లీఫ్ ఇట్ గెట్ టార్న్ చిరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది సో బ్రష్తో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెంబర్ త్రీ వీ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ద లీఫ్ ఇన్ ఏ పెట్రి డిష్ స్ప్రెడ్ ద లీఫ్ ఇన్ ఏ పెట్రి డిష్ పెట్రి డిష్ అంటే చూడండి ఇది పెట్రి డిష్ అంటే ఒక గ్లాస్ బౌల్ లాగా ఉంటుంది ఇలాగా ఇది పెట్రి డిష్ సో ఈ పెట్రి డిష్లో ఈ లీఫ్ని తీసుకుని దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయాలి ఫ్లాట్గా ఉండేలాగా దీని మీద మనం ఆ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ టింక్చర్ అయోడిన్ సో చూడండి ఇక్కడ అయోడిన్ బాటిల్ పిక్చర్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్లియర్గా లేదు ఇక్కడ పెట్టాం మనం టింక్చర్ అయోడిన్ అంటే ఇది సో దీన్ని సర్జికల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఊన్స్ని డ్రెస్సింగ్ చేయడానికి దానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు టింక్చర్ అయోడిన్ సో ఈ అయోడిన్ని తీసుకున్నాం కదా ఈ అయోడిన్ని తీసుకొని ఇక్కడ వేసాం సో మనకి ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారు బెటాడిన్ సొల్యూషన్ కూడా వేయచ్చు టింక్చర్ అయోడిన్ ఈజ్ వన్ ఆప్షన్ బెటాడిన్ సొల్యూషన్ ఇది కూడా అయోడిన్ సొల్యూషనే బెటాడిన్ సొల్యూషన్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఈ మధ్యన ఈ వైరస్ ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత అందరూ త్రోట్ ప్రాబ్లం త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఈ బెటాడిన్ సొల్యూషన్ని గార్గిల్ చేస్తూ ఉంటారు సో అది కూడా అయోడిన్తోనే తయారవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టింక్చర్ అయోడిన్ వేయచ్చు అది లేకపోతే బెటాడిన్ సొల్యూషన్ కనుక మన ఇంట్లో ఉంటే త్రోట్ గార్గిల్ చేసే బెటాడిన్ సొల్యూషన్ ఉంటే కనుక దాంతో మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు సో ఫ్యూ డ్రాప్స్ వేయాలి దెన్ అబ్జర్వ్ ద లీఫ్ వాట్ యూ సీ మనకేం కనబడుతుంది సో లీఫ్లో స్టార్చ్ ఉంది అది ఎలా ఇండికేట్ అవుతుందంటే ఎక్కడైతే లీఫ్లో స్టార్చ్ అనేది ఉందో ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా ఇట్ టర్న్స్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఏ కలర్లో మారుతుంది బ్లూ బ్లాక్ సో బ్లూ కలర్ డార్క్ బ్లూ కలర్ అనమాట బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ రైట్ సో హియర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్ డూ యూ థింక్ దట్ సోలార్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ బై ద ప్రాసెస్ ఆ ఫోటో సింథసిస్ ఎస్ ఆన్సర్ ఏంటి ఎస్ సోలార్ ఎనర్జీ అనేది కెమికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయింది సో ఇక్కడ ఏమి అడుగుతున్నారు మనకి ట్రై డూయింగ్ ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సేమ్ టెస్ట్ ఆన్ ద లీఫ్ ఆఫ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్ కెప్ట్ ఇన్ డార్క్ ఫర్ టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ దాన్ని డార్క్నెస్లో ఉంచి టెస్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ వస్తుందా వస్తుందా బ్లూ బ్లాక్ కలర్ రాదు ఎందుకని సన్లైట్లో ఉండాలి ప్లాంట్ సో ఇక్కడ మనం ఈ లీఫ్ తీసుకున్నాం దీన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలాగా ఈ ఎడ్జెస్లో బ్లూ కలర్ వచ్చింది అంటే గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడైతే ఉందో లీఫ్లో ముందు అక్కడ అంతా బ్లూ అయిపోయింది అంటే ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఫోటో సింథసిస్ జరిగింది ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా వాట్ ఎవర్ ద ఏరియా ఈజ్ ఇన్ బ్లూ కలర్ సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా దెర్ ఇస్ ఫోటో సింథసిస్ అండ్ స్టార్ చీజ్ ఫార్మ్డ్ సో దిస్ ఈజ్ అ టెస్ట్ టు కన్ఫర్మ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇందులో ఏంటో చూద్దాం మనకి సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ స్టార్చ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ వాట్ ఈస్ స్టార్చ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అలాగే ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఎలాంటి లీవ్స్ తీసుకోవాలి మనం సాఫ్ట్గా ఉండాలి థిన్గా ఉన్న లీవ్స్ని తీసుకుంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ బాగా వస్తుంది మనకి సో తర్వాత మనం ఈ యాపరేటస్లో మనం వాటర్ బాత్ తీసుకున్నాం వాటర్ బాత్లో బాయిలింగ్ చూపు తీసుకుని అందులో మనం ఏం తీసుకున్నాం మెథైలేటెడ్ స్పిరిట్ని తీసుకున్నాం
అండ్ ఇక్కడ మనం ఈ లీఫ్ని బాయిల్ చేసిన తర్వాత స్టార్చ్ ఉందో లేదో కనిపెట్టడానికి మనం ఇక్కడ ఏం డ్రాప్స్ని వేయాలి టింగ్చర్ అయోడిన్ ఆర్ బెటాడిన్ సొల్యూషన్ ఓకే so what is the final color if starch is present in the leaf what color do we get blue black color that is the answer so this is all about the test for presence of starch experiment ee experiment ni manam photosynthesis lo migilina experiment moles half leaf experiment gaani ether experiments chese tappudu experiment ayyaka malli aa leaf lo starch unda ledha test cheyadaniki tirigi manam ide cheyali so ee test for presence of starch ane experiment edaithe undo so idi ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ డయాగ్రామ్ని మనం ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఈ ఆపరేటర్స్ని ఈ లేబిలింగ్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుద్దాం ఈ న్యూట్రిషన్ లెసన్ యొక్క ఫుల్ చాప్టర్ కంప్లీట్ యానిమేటెడ్ వీడియో లెసన్ని మనం ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం ఛానల్లో మీరు ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేసి న్యూట్రిషన్ ఫుల్ చాప్టర్ వీడియో చూడండి సో చిల్డ్రన్ ఏపీఎన్ టీఎస్ సిలబస్లోని సైన్స్ ఇంకా మ్యాథ్స్ ఇంకా ఇంగ్లీష్ సోషల్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి